அனைவருக்கும் வணக்கம் லெட்ஸ் லேர்ன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பிம்பாக்வே சீரீஸில் அடுத்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னும் கற்றுக்க வேண்டிய பேசிக் டேர்ம்ஸ் நிறையவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இட்ஸ் அ கிளிம்ஸ் டோன்ட் வரி முன்னாடியே பேசின மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய போகிறதில்ல வி ஆர் கோயிங் டு ஈட் த எலஃபெண்ட் ஒன் பீஸ் அட் அ டைம் இன்றைக்கி நாம் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு டாப்பிக்கு மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒன்று பிஎம்ஐசம் அதற்கு அடுத்தது ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸ் எதுக்காக இப்படி பிரித்து பிரித்து வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னா ஒன்று முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்க போகிறதில்ல பட் நிறைய கான்செப்ட்டுகள் நீங்கள் உள்வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கத்துக்கு போகிறோம் முதல் விஷயம் பிஎம்ஐஎஸ்எம் அது என்ன பிஎம்ஐஎஸ்எம் பிஎம்ஐ அப்படிங்கிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் அதுதான் நம்ம பிம்பாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே பிஎம் பிஓகேன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு ஐயை ஆட் பண்ணி அதை பிம்பாக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நீங்களும் அப்படியே சொல்லி பழகிக்கோங்க ஏன்னா எல்லா ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸும் பிஎம் பிஓகேவை பிம்பாக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதோட வெர்ஷனை வச்சு பிம்பாக் சிக்ஸ் பிம்பாக் செவன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி பார்த்தது போல் பிம்பாக் செவன் கரண்ட்லி ஆக்டிவ் பட் எக்ஸாமுக்கு பிம்பாக் சிக்ஸ் பாதி பிம்பாக் செவன் பாதி வரும் நம்ம பிம்பாக் சிக்ஸில் இருக்க இப்போ இப்போ நம்ம பிஎம்ஐசத்தை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் பிஎம்ஐசம் அப்படிங்கிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் எப்படி சொல்லுதோ அதன்படி தான் ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணணும் அல்லது எக்ஸாமுக்கு கொஷின்ஸ் அது போல் தான் வரும் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிடுவோம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் பிம்பாக் கைடில் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதனால் அப்படின்னா ஆஃப்கோர்ஸ் தேரி வெர்சஸ் ப்ராக்டிக்கல் அதுக்காக பிம்பாக் கைடு படி நம்மளால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகாதான்னு கேட்டால் இட் இஸ் ஆப்போசிட் ஆக்சுவலாக பிம்பாக் கைடு படி நம்ம ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணால் ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகம் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி பிம்பாக் கைடில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மெத்தட் எல்லாமே சயின்டிஃபிக் மெத்தட் பட் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணும்போது அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் அல்லது உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது பட் பிம்பாக் கைடில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அதனால தான் பிம்பாக் இஸ் அ மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மேனேஜிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த பிம்பாக் வே அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸாமுக்கும் சரி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டை கற்றுக்கும் போதும் சரி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மேனேஜிங் அ லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கணும் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நான் மீன் பண்ணுறது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் அ மல்டி மில்லியன் டாலர் ப்ராஜெக்ட் பல கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் பட் ஏன் பிம்பாக் கைட் பார்த்தீங்கன்னா அது வைடு வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராசஸ் நாலேஜ் ஏரியா டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் இதையெல்லாம் கவர் பண்ணுது இதில் சில வேர்டுகள் புரியலைன்னா இக்னோர் பண்ணிடுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை போக போக அதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிம்பாக் கைடில் அல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிற அத்தனை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மெத்தட்ஸும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதை மெத்தட்ஸும் சொல்ல மாட்டாங்க டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சின்ன ப்ராஜெக்டில் இத்தனை மெத்தடுகளையும் நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால தான் நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறதா இமேஜின் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கும்போது மட்டும்தான் நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை அப்ளை பண்ணி உங்கள் ப்ராஜெக்டை எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் அதனால தான் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்க சொன்னது அப்படி யோசிக்கும் போது நேச்சுரலாக என்ன ஆகுன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக இமேஜின் பண்ண முடியும் ரிலேட் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரியான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களால் ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் ஐடி பேக்ரவுண்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெப்ளாய்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கீங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களோட ஓன் ஆர்கனைசேஷனுக்காக இருக்கலாம் அல்லது கிளைண்ட்டுக்காகவும் இருக்கலாம் அதே போல் நீங்கள் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இருக்கீங்க
ஸோ ரிலேட் பண்ணுறதுல எந்த சேலஞ்சஸும் இருக்காது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இங்கே நம்மளோட யூடியூப் வீடியோக்களை பொறுத்த வரைக்கும் காமனாக நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை தான் எடுத்துப்போம் ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் எகெயின் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கும்போது நம்மளோ நம்ம அப்பாவோ நம்ம மாமாவோ சித்தப்பாவோ யாராவது ஒருத்தர் வீடு கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதை பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதனால் ஓரளவுக்கு நம்மளால் விஷயங்களையும் ரிலேட் பண்ண முடியும் ஸோ கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இதை வீடு மட்டும்தான் அப்படின்னு நீங்கள் ரிலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் கரண்ட்லி எது ரன் ஆகுதோ அதோடவும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் பாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸும் கூட நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஆல் ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸ் நம்ம ஏற்கனவே பேசினபடி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஒரு பில்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் செய்வோம் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதை குயிக்காக ரீகால் பண்ணிடலாமா முதல்ல லேண்ட் அக்வசிஷன் அதுக்கப்புறம் லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் க்ரௌண்ட் ப்ரேக்கிங் அப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் வில்லா கட்ட போகிறோம் செமி இண்டிபெண்ட் வில்லா கட்ட போகிறோம் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்ட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பில்டிங் அண்ட் பிளம்பிங் ஒர்க் பெயிண்டிங் அண்ட் ஹேண்டிங் ஓவர் டு த கஸ்டமர் சரி இது ஓவராலாக பார்க்கும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹை லெவல் ஸ்டெப்ஸ் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸாக்ட்லி போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் போல் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் இங்கே நான் அதை ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்ல போகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸ்ன்னு சொல்ல போகிறேன் உதாரணத்துக்கு முதல் ஃபேஸில் லேண்ட் அக்வசிஷன் அதுக்கு கீழே எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரிஜினல் லேண்ட் ஓனர்கிட்ட போய் பேச வேண்டியிருக்கலாம் எவ்வளோ ஃபைனல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத நெகோஷியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அமௌண்ட் செட்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் லேண்டை நம்ம பேருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சப்போஸ் நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படின்னா நம்ம கம்பெனியோட பேருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது பவர் ஆஃப் அட்டாணி தேவைப்பட்டால் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த் இது ஒரு மேஜர் சங்க் ஆஃப் ஒர்க் உதாரணத்துக்கு கவர்மெண்ட்ஸ் போடுற ரோடு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு லேண்ட் அக்வசேஷனுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான வேலை கிடையாது நம்மளே நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்துருப்போம் இது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கக்கூடிய வேலையும் கூட அதனால் அதை ஒரு தனி ஃபேஸாக வச்சுப்போம் இந்த ஃபேஸ் முடிஞ்சால் மட்டுந்தான் நம்மளால் அடுத்த ஃபேஸுக்கு போக முடியும் இல்லையா அதனால் லேண்ட் அக்வசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஃபேஸ் டூவில் லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த வில்லா ஒன்லி நம்ம கட்ட போகிறது வில்லா செமி இண்டிபெண்டன்ட் வில்லா அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் பட் வில்லா அப்படிங்கிறதே இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் அதனால் வில்லா அப்படிங்கிறத மேபி செகண்ட் ஃபேஸாக கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸுக்காக நம்ம இஷ்டப்படி பிரிச்சுக்கிறது தான் ஒரு சில நேரங்களில் முன்னாடி ஸ்டெப் எடுத்துப்போம் லேண்ட் அக்வசிஷன் இந்த லேண்டை நம்ம சொந்தக்காரங்கிட்டருந்து வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதில் பெருசாக இன்ட்ரிகேசிஸ் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் அதனால் அதை ஒரு ஃபேஸாக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதை ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பில்டிங் எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் வில்லா அப்படிங்கிறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தனி ஃபோக்கஸ் ஏன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஹை இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாஃப் நம்ம கட்ட போகிறது சிஓக்களுக்காக அதனால் எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர் அட்டென்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் செமி இண்டிபெண்டன்ட் வில்லாவும் ரொம்ப முக்கியம் அதையும் தனி ஃபேஸாகவே பிரிச்சுக்கலாம் அதே போல் அப்பாண்ட்பட்டும் சரி இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விட்டுட்டு வெளியில் வருவோம் நம்ம வில் பண்ண போகிறது ஒரு மாடர்ன் ஹைலி சொஃபஸ்டிகேட்டட் கார் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்க முடியும் ரைட் முதல் ஸ்டெப்பு கான்செப்ட் ப்ரிப்ரேஷன் அடுத்து டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் பில்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனி ஃபேஸாகவே கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ டு சம்மரைஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் லாஜிக்கலி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆர் மோர் டெலிவரபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை கொஞ்சம் அதிரடியாக தமிழ்படுத்தணும் அப்படின்னா லாஜிக்கலாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் டெலிவரபிள்ஸ் அதை குரூப் பண்ணி அதை ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை எதுக்காக பண்ணுறோம் சிம்பிள் ப்
அது போலவும் சொல்லலாம் அடுத்து பை நம்பர் உதாரணம் பார்க்குறோன்னா இட்ஸ் அ த்ரீ ஃபேஸ் ப்ராஜெக்ட் இட்ஸ் அ ஃபைவ் ஃபேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இட்ஸ் அ செவன் ஃபேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸஸை வச்சும் ப்ராஜெக்டை நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அடுத்து பை டியூரேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஒன் மந்த் ப்ராஜெக்ட் த்ரீ வீக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒன் குவார்ட்டர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணவும் முடியும் அதுக்கு அடுத்தது பேஸ்ட் ஆன் த ரிசோர்ஸஸ் விச் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இங்கே மேபி ஜவா ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவோம் அல்லது அது ஒன் ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்தது பை என்ட்ரன்ஸ் க்ரைட்டீரியா இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸில் நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் கிளியர் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராஜெக்டை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணவே முடியும் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராஜெக்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் நம்மளோட பில்டிங் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் லேண்ட் அக்வசிஷன் இங்கே லேண்ட் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியும் அதே போல் ஒரு சில ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதான்னு ஷுவராக தெரியாது அந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் ரெடியானால் மட்டும் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் அப்படின்ற முடிவோட பேஸ்ட் ஆன் என்ட்ரன்ஸ் க்ரைட்டீரியா செய்வாங்க இதுக்கு இப்போது கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் டூ வீலர் நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் அரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டூ வீலர்ஸ் வருது மேபி ஒரு புது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது எங்களுடைய டார்கெட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சு கொடுக்குற டூ வீலரை பண்ணுறது தான் அப்படின்ற க்ரைட்டீரியாவோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேஸை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராஜெக்டோட அடுத்த வேலைகளை ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே பேஸ்ட் ஆன் என்ட்ரன்ஸ் க்ரைட்டீரியான்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிட் க்ரைட்டீரியா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக எல்லா இடத்துலையும் இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தோன்னா டிசைன் அப்ரூவல் லேண்ட் அப்ரூவல் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் அப்ரூவ் பண்ணுறது பில்டிங் ட்ரை அப்ரூவ் பண்ணுறது எக்ஸட்ரா 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 அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸ் எதை அதை டிபெண்ட் பண்ணிலாம் இருக்க முடியும் நம்பர் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்டை பொறுத்து இருக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் அதே போல் மேனேஜ்மெண்ட் நீடை பொறுத்தும் இருக்கலாம் வாட் ஐ மீன் பை தட் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்து ப்ராஜெக்ட் எலிமெண்ட்ஸ் உதாரணத்துக்கு டெக்னாலஜி என்ஜினியரிங் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் லீகல் எக்ஸட்ரா அதே போல் டெசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் உதாரணத்துக்கு நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு ஒரு பெரிய ஃபண்டு வர வேண்டியிருக்கலாம் அந்த சமயத்தில் அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்டை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் கேன் பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் பாயிண்ட் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்கள்கிட்ட கிரேட் ஐடியா இருக்கலாம் பட் யாராவது ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அல்லது ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் உங்களுக்கு ஃபண்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போகும் அப்படிங்கும் போது திஸ் கேன் பி அன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் பாயிண்ட் ஆல் ரைட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்